Good evening, everyone. Are you able to hear me? Yes, teacher. Hi, Mike. Good evening, teacher. There's someone that is telling that doesn't have access. Is everyone here? Todos están acá o nos falta alguien? I request a link, but uh, at the end I have access. You got access, okay. Yes. That's wonderful. <laughs> Sorry, I'm, a, I'm just kind of sick at this moment. So probably I won't be able to raise out my voice too much. So let's see how was your day? Must do su día. Como estuvo su día? Bien. Oh, very so, good. Uh, yes. Beautiful for you. Yes. yes. I'm sorry. Yes. You look <laughs> sick. I am sick. I am yeah. really sick. Yes. I got fever. Oh so God. drunk. And I'm sneezing. So, oh um, yeah, I'm mean, just kind of a little bit sick at the moment. So, but yeah, yes. I think it's the, it's the weather. It's because of the weather. I got allergies. So mm. my allergies gets worse whenever no. there is any weather, that the weather change, right? So at this moment that is mm -hmm. very windy. Yeah, um, again. Again, yes. Yes, again. Yeah. I look like if you're having a sleeping days, right? Yeah. <laughs> <laughs> and you yes. need that. You need to sleep. <laughs> I need to rest, but it will be yes. under the glass, of course. Okay. <laughs> yeah. Okay. <laughs> okay. So let's get a starter. We are 20 at the moment. I think uh, that everyone will start joining uh, later on. So I will share my screen with you, the presentation that I have already prepared uh, for this coming week. Okay. But before, I uh, just forget it. Before that I start sharing my screen, is there any question about the virtual platform? Antes de que comience a, a compartir mi pantalla, ¿hay alguna, ¿hay alguna pregunta acerca de la plataforma virtual o algo que no, que no estoy muy claro con ella? ¿Preguntas acerca de eso? ¿No? No, 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 no. no, no todo claro. Y gracias por el ejercicio donde le comenté del, de los adverbios. De los, de los object pronouns. Oh, sí. Sí, ah, gracias. Bueno, sí, placer, me sirvió, era lo único que este, no entendía bien, pero sí, ya con, la, con lo que me mandó, sí, gracias, ya lo entendí, ya resolví, sí. gracias. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. A veces es difícil encontrarles una página con la cuestión gramatical que está en español, ¿verdad? Un poco complicado, pero en la manera de lo posible, sí, siempre que tengan una pregunta y que no hayamos visto el tema o que estemos fuera de clase, voy a intentar mandarles algún material uh, autoexplicativo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ir viendo. Gracias, so, teacher. Ya sabe, para servirle. Si, uh, si no hay preguntas acerca de eso, les voy a compartir mi pantalla. So let's see. Uh, welcome. This is the week number two, and we are going to study object pronouns and demonstratives. And to the and the next coming Thursday, we are going to have the first uh, test that is going to be the midterm test. So this is will be the next uh, the next coming Thursday, right? This coming Thursday. So let's see. Uh, we are going to be studying the object pronouns. Some of you you ask some questions during the weekend and, late, and before that we study today, but we are going to study today in deep. So let's see. I have here the object pronouns versus the subject pronouns. Are you able to see the presentation? Is it clear? Is it not blur? Pueden ver la presentación, está clara, no se ve como borrosa. Si ¿Sí la miran. Sí, sí, yeah. sí, teacher, yo sí la veo. Sí se ve. All right, it's oh, okay. I see. Okay, some of you start using the, the little, <laughs> the little hand, right? 
are the little emoji there. So let's see. Um, here I have, so the subject pronouns are the ones that we already know, right? Or the ones that we have been studying through the whole module since the beginning up to now. You already know that is I, you, he, she, it, we, you once again, and they. Those ones are the subject pronouns, which is mean by the subject. The subject is the person, right? The doer of the action. For example, me, um, if I want to say that I'm just, um, si yo quisiera decir que estoy dando la clase o que estoy leyendo, por ejemplo, yo diría, I am reading, right? I am reading, entonces soy yo la que está haciendo la acción. It's me, the doer of the action, right? However, with the object pronouns, they are going after a verb of after a preposition. So los pronombres objetos van después de un verbo o después de una preposición. The object pronoun is in the one that the action is doing on, right? He is or she is not the doer anymore. It's just the one that is receiving the action, right? So for example, he calls me every day. En este caso, los pronombres objetos ya no son más la persona quien hace la acción. Son las personas que reciben la acción. En uno de los ejemplos, él me llama todos los días. ¿Quién hace la acción? Es esta él. persona, ¿verdad? Él. Entonces ya no soy yo, pero quien recibe la llamada es mi persona, ¿verdad? Soy yo la que está recibiendo la llamada. Entonces, so the object pronouns are the ones that receive the actions and they change form and pronunciation. Entonces tenemos que los pronombres objetos son aquellos que reciben la acción y en este caso cambian su pronunciación y su escritura, ¿verdad? For example, I is not going to be anymore I, it's going to be me, right? When it's me, the one that is receiving the action. You, it's going to keep the same, you right you he it's not going to be anymore he is going to be him him so after that she is not going to be she anymore it's going to be her yeah. her her, her. her. So it keeps the same right it it we is not going to be we anymore it's going to be us us us, us, and you, it's going to be once again you, that one doesn't change, no pronunciation and doesn't change your writing. And then we are going to have a day. So with they, we are going to use them, 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 them. them. Yes, it's going to be them. That. So this ones are, will be the object pronouns and how they are formed of and which one are the equivalents from the subject pronouns. Estos son los pronombres, los sujetos, los pronombres sujetos y los pronombres objetos. Y cuáles son sus equivalentes del uno al otro. ¿verdad? Recordemos que el sujeto, como bien lo dice su palabra, el sujeto es la persona que está sujeta a hacer la acción. Es el doer, ¿verdad? Es el que hace la acción. El objeto ya pasa a ser algo más, como lo bien lo dice, un objeto es aquel que recibe la acción, ¿verdad? O sobre quién recae la acción. Ya sea esto, un verbo o en este caso puede ser también una preposición. Which ones are the pronunciation or the most common ones? If you are able to see it here is two, right? Is two. La preposición tú es la que más se utiliza un poco más con lo que sería los pronombres objeto. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No, teacher. Okay, si no hay preguntas, let's advance to the next slide. Si no hay preguntas, puedo avanzar a la siguiente slide. Sí. Yes. yes, all right. Yes. Yes, okay. So this one, remember that subject nouns absolutely 
always are actors in the sentence. If the action is implied, you should use a subject noun. En este es el que yo les decía, lo que son los sujetos o los, en este caso, the subject, uh -huh. en, el, en el caso de lo que es los sujetos, siempre son o absolutamente son los actores en la acción, ¿verdad? O en la oración. Si una acción está implícita, usted debe de utilizar un subject noun, ¿verdad? En este caso, son los sujetos. Con los object pronouns are those pronouns that receive the action in the sentence. They are me, you, him, her, us, them. Los que ya vimos, ¿verdad? Son los que reciben la acción, ¿verdad? Los sujetos son los actores, aquellos que hacen la acción. Y los objetos son los que lo reciben, ¿verdad? Los objetos, los pronombres objetos. Is it clear up to here? ¿Está claro hasta acá? Sí, teacher. Yes. 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 All right. So I have a practice here, but this one is a little bit blur. Give me just one second and I'm going to look for the one that I need to. Regaleme un segundito y voy a buscar el que necesito. No, no, this is the presentation. Okay. There we go. Are you able to see this one? Pueden verlo o sigue viendo la presentación? Are you continue watching the presentation? Is the same is bigger. Presentation subject and the objects. No, yes. you are able subject to see the document. Okay. Uh, yes. Subject and object. So we are going to do this. So here we have, and we are going to try to do it together. We have 12, 12. We are going to substitute the online words with the subject pronouns. Vamos a sustituir las palabras que están subrayadas por su equivalente a lo que son los subject pronouns. Is that okay if I give you five minutes? Está bien si les doy cinco minutos. Okay. Yes. Okay. All right. We can try. <laughs> All right. You might give it a try. So go ahead. Try to do it, and I'll Good. give you five minutes. Les doy cinco minutos. All right. Go ahead. Teacher, excuse me. D dígame. I'm sorry. I am late in the class. Um, five minutes for what? Okay, you are going to have five minutes to complete this exercise. Para completar okay. este ejercicio. Sí. Teacher. Va, dígame. The cat, it could be it or he. It. 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 Recuerden que it solamente es para objetos y animales. ¿Verdad? Oh. It es para objetos y animales. Sí. Okay, thank you. Okay. Word with subject pronoun. They okay. okay. Is it big enough? Está lo suficientemente grande eh, el documento? Lo pueden ver bien, sí? Yes. Yes. All right. All right. All right. Yes, teacher. All right. Play like golf. 
like are like do to my the idea there's Readily. Like, 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 like. Are you ready? Like. Yes, of course. All right. So let's see. So if you are ready, let's get started. So in the number one, uh, in order that you can practice and everyone that can practice, uh, please raise your hand or I don't know, just the emoji, right? Uh, the one that it thumbs up and I will understand that you would like to participate, right? So, or if you are not able to do so, hit me on the chat. Es en, en aras de participar y hacerlo un poco más ordenado, voy a solicitarle que el que quiera participar eh, levante la mano con, la, con lo que sería la, allí, ¿verdad? la aplicación de la manito o los thumbs up, la emo, el emoji de los thumbs up, o si no puede hacerlo, que hit me on the chat, ¿verdad? De que me lo diga en el chat, puede hacerlo ordenadito. Eh, in the number one, who would like to participate? En el número uno, ¿quién le gustaría participar? Astrid, it's saying that the number one, she said that is, uh, that is we, right? We, are you agree? Oh, no, no, no. It's no. not they. It's no, they. it's they. they. Yes. They, they, all right? Because when we use we, because include us, right? Yeah. Yes, yeah. yes. On we, it includes us, right? Okay, so we have they. The number two, who would like to participate in the number two? It's in the oh, Nubia, thank you. The cat. Tell the me. Cat is it. The cat. It, right? Mm -hmm. Yes, mm -hmm. it's it. So we have okay. it. Thank you very much. In the number three, who would like to participate? Yeah, we. Mm -hmm. Who said? Yeah, you. They. You? You? They. Mandy? They. Could be we. Thank you. Uh, Anna? It could be like, we. Okay. They like us. They. Someone said they. Is they or we? They. This is Mandy they. and you. We. They, verdad? They. Hey. Mandy and you, right? Hey. Yo no me incluyo, solo hablo de Mandy and you, right? Thank you, they. So this one, the number four, who would like to participate or who can tell me? She. Who said she? Alguien me dijo que she, right? Oh, Veronica, tell me. She, she. She, that's true, yes. She, right? Okay. Dr. Swam. He. Okay. He. Who? He. He, right? He. he. You, students. Do they mm -hmm. hunger? They. They. They, right? We are not included at the moment in this one. They, right? Okay. Number seven. You and I, we, 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 we. Yeah. Jennifer yeah. told me, right? Thank you, Jennifer. We, number A, do Sam and Paula. They, 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 they. thank you. Mom, she, she, she. she. Okay, yeah. Amelia, which one in the number 10? Amalia, I'm sorry. Uh, it. The supermarket, it. yes. It, thank you very much. 
Okay, number 11. Who would like to participate? Jenny or Veronica? They. Eight. Mm -hmm. Eight. Which one do you think? It. 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 Or they? They. 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 We are going to the use books. they. Mm -hmm. ¿Por qué de ahí, teacher, si es de books? Porque tenemos plurales. Entonces son más, ¿verdad? Son más de dos. Entonces en el plural sí podemos utilizar de ahí. Si va a ser singular, siempre lo vamos a tomar como it. Ok, when do you and Sally? Who else? Uh, Marta, tell me. They. Ok. They play chess this week. Thank you. So this one, it will be with the subjects, right? We already have just a subject there with the names, but we just substitute it to the subject pronoun. In the number, and let's see, let me check, because this one has something about the subject as well. Ah, there we go. So we are going to do the number two. There are 12 as well. I'm going to give you five minutes too. And this one, it's different. We are going to substitute with the object pronouns. Vamos a sustituir con los pronombre objeto. Okay. Can we give it a try? Lo podemos intentar? Yes. 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 <laughs> All right. So five minutes. And whenever you are ready, let me know. Cinco minutos y cuando estén listos, déjenme saber. Let's see. So you know when you're ready. I'm ready with the first. You're ready with the first one. Okay, mm -hmm. so if you agree, let's try to do it together. So we have Tom comes to the cinema with Paul and I. Which one would you like to use? Us. Yeah. Then. Mm -hmm. Paul and me. Listen, it says, uh, Tom comes to the cinema with Paul and me. Amy. Viene Tom, viene Paul, y vengo yo. Entonces. Us. Us. Thank you. It's going to be us, right? Us. Who's ready with the number two? You play with... Them. Yes. Them. Them. Uh -huh. Them. Them, right? Yeah, with them. them. Thank you very much. Why them? Por qué them? Porque es they. Ellos. Because it's because plural. They. It's plural. It's plural, right? Thank you very much. Yes. Pan takes her dog. For walk in the morning. Which one? It. 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 Good job. Correctamente es it. It. Thank you. Number four. Who would like to do number four? ¿Quién le gustaría ser el número cuatro? Him. Him. Uh, can you read it completely? ¿La puede leer completa? Does who study with her? Where? With her, him. With mm -hmm. her? Him. him. Brother, yes. right? I'm no explain. With him, without her brother, then that's 
That's when study with him. With him, yes. And it will be with him at the end, right? The complete sentence is, does Sue study with her brother? And then we have it, if we substitute her brother, we are going to use him, right? Because we are talking about he. So we say that Sue study with him. All right, good job. Number five, who's ready with number five? ¿Quién está listo con el número cinco? Mm -hmm. Who's that? Pass, I mean, pass letters. Deliver us? Deliver us. Deliver us. Uh, us. <laughs> Yes, as. Why us? As. Our letters. Nuestra. Because it's a, a lot of letters. Okay. Mm. Dice que son nuestras cartas. Mm -hmm. Pero yes. si el yes. object pronoun es nuestras cartas, estamos oh. hablando... Estamos hablando de una de persona o de nosotros. De nosotros. 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 Our. It could be us. Okay. ¿Y las letters son animadas o inanimadas? Animadas. Inanimadas. Animadas o inanimadas. 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 Because Son inanimadas. Are, are or is it? Are all, yes. the, no, the delivers. Mr. Postman delivers us letters. Okay. Fíjense que tiene cuántas cuántas cartas son. Es una o son dos. Son varias. Son varias, ¿verdad? Entonces sería dem. Uh -huh. Sería dem. Si tuviéramos una, sería it. ¿Verdad? Uh -huh. Son nuestras cartas, pero en realidad no es que sea, aunque sean nuestras, pero se están pero refiriendo solo a las cartas. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero solo son las cartas, son nuestras, pero son las cartas, los envelopes en sí. Así que por eso tendrían que ser dan, porque serían las entrega a ellas o a ellos, que serían las cartas, mm -hmm. o él la entrega, ¿verdad? Entrega eso, que sería la carta. Entonces, en este caso, como tenemos varias, nosotros utilizamos our letters, ¿verdad? O them. Mr. Postman delivers them, las entrega, ¿verdad? Ya sabemos que el postman entrega las cartas. Okay. Number six. Which one? Her. 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 Usually meet her. 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 That's true. It's her, right? Thank you very much. Her. What about number seven? Them. Them. them with them right them once again them okay what about the number eight eight um, mm -hmm. him him him, him. Him? Yes. Or her, right? Him or her. Solo sabemos que es un, un bebito, pero no sabemos qué que, que género him. es. Him or her. Yes. Yes. Number nine. Can you pass the newspaper? Them. Them. Them and me. Them. Them to me. Me. Mm -hmm. 
Emma? No. To me. 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 Them to me, right? Ellos a me. Okay. What about the number 10? ¿Qué hay de la número 10? Do you eat them? Them. Tom. The apples, right? Did you eat them, Tom? Yes. I love apples, you say, right? Okay. Which one is the number? Mary, send emails. Them. Mary, send them to? Them. Them, them to? Them. To, him. to him. Him or her? Him. Thank you. Him. Him. Yes. Okay. <laughs> Easy, right? Está bien fácil, ¿verdad? Tan fácil es los object pronouns. Yes, no? Or confuse. Yes. Tan fácil es los confus confusos. A little, a little confused. A little confused them, right? It's a little confused when you started to study them. Si es un poquito confuso cuando empiezan a estudiarlos. But with the time, the time that you use them, you will be able to go ahead and find it out and use them easily. Va a ser más fácil encontrarlos y que los puedo utilizar de manera más sencilla. ¿verdad? I'm going to send it to you this page so you can continue practice at home. Les voy a enviar esta página para que ustedes puedan continuar practicando en casa. But before that we move on questions so far. Antes de que nos movamos, preguntas. ¿Preguntas o no preguntas? Yes, teacher. ¿No preguntas? Una pregunta, sí. Dígame. Eh, esta parte de us, them, it, eh, ¿en qué, en qué este numeral de la plataforma lo encontramos? No sé si yo ya llegué o me falta. Este ¿qué ejercicio creo que está en la número 3, si no me equivoco, alguien que me ayude a recordar. A alguien se lo, se lo di, regáleme un segundo. En la 3. En la 3, si no me equivoco, está. No sé si lo mandé al grupo o lo mandé a alguien individual. Creo que es en la parte 3. Déjeme ver. ¿Alguien se recuerda en qué parte está? Yes, no. No, no. No. No, 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 no. Regáleme un segundito que estoy viendo acá. Si no me equivoco, es en la parte 3. Ya le verifico. Está bien, Tisha. Comparison adjectives. Remember, perfect for you. Demonstratives. Pronunciación. No, 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 they are not there. No, I cannot remember. No. I'll own it to you. No, no lo puedo encontrar. Se lo voy a deber porque creo que está entre la 3 y la 2. Puede que sea el ejercicio 3 y 2. Eso se lo voy a buscar y se lo voy a enviar después de la clase porque no lo recuerdo bien. Estoy entre la 3 y la 2, pero en el número 3 no lo puedo encontrar. Está entre el, entre el 2 y el 3, sí. No se preocupe, pero sí se lo voy a encontrar. Okay, thank ¿Alguien you. más? You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Está no. en el 4, porque ¿Mane? se usa el do, el das, el he, el it. Está en el 4. En el 4 está. Sí. En el porque está el do, el das, el him. El it. El him, el it. Thank you. Yes, yes. So, en el número 4 es que la tenemos. Ok. Yes. Mm -hmm. En el número 4 la tenemos. You're welcome. I did it. Um, ya me recuerdo porque se los adelanté. No está entre la 2 y la 3. Se los adelanté porque alguien me, durante el fin de semana me estuvieron enviando varios que estuvieron avanzando. Entonces, en el 4. Y alguien le dije, lo vamos a ver el lunes porque me estuvieron enviando lo del 4. Entonces, por eso. Really sorry. Yeah. But it's in the number 4. Yeah. 
All right. So, any other questions so far? Preguntas hasta acá? Questions so far? No? Yeah. Alguien me habló? No, No. Ah, okay, okay. Thank you. So, let's see. Tell me. Dígame. No, no questions. All right. So let's see. Uh, let's go ahead and continue. I have three conversations. Well, the, here are just only two. So I would like that everyone can go ahead and practice. And I would like to do partners, right? Me gustaría que fuéramos dos parejas. Alguien que le gustaría participar en el conversación número uno. Me, Astrid. Astrid, Astrid. okay. Alison. Allison. Okay, so Astrid and Allison. Alguien levanta la mano. Sarita. Okay, Sarita, you are going to do at the number two, all right? Number two. Para Sarita. So right. Astrid and Allison. So let's go ahead. And so it's going to be Sa Sarita and Amalia for the number two. Astrid and Allison for the number one. So let's go ahead and start it. The microphones are yours. Okay. Is this your book? Yes, that is my book. And is your pencil? No, that is not me. No, that is not my pencil. Whose pencil is? I am not sure. Thank you very much. I do appreciate it. So the correct pronunciation is pencil. 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 Yes. Pencil. 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 Yes. Pencil, yes, that it will be the correct pronunciation. And besides that, really good job. So for the number two, uh, we have uh, uh, Sarita and Amalia. Go ahead. I like, I like this. this. <laughs> okay. I like this jeans. Okay. I like those two. Mm -hmm. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. Um, I do not like that color. Really? I like it. Good job. Thank you. So this one, right? Don't. 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 Yes. And this one for the... Shirt, right? Shirt. 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 Yes. This one, long pronunciation. These. These. These, right? These. These. It's a long pronunciation. This. This. And if you are going to say is this one, is this. This, 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 this is más corto, verdad? Más puntual. Ist, ist. Okay. okay. Two more persons for the conversation. One, dos personas más. Okay. Um, Alexander and Leslie. So let's go ahead. Alexander and Leslie are yours. The microphones. Go ahead. Your book. What happened? Uh, yes, we can hear you. Sí, sí, le podemos escuchar. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I am not sure. Thank you very much. So this one is just who's, right? Who's, who's, with J. Con una J, ¿verdad? La W, -A, la w H casi siempre le va a hacer el sonido de una J. Who's, who's, who's. Besides that, everything good. Thank you very much for the participation. So we have Elizabeth and Alejandra, conversation number two. Okay. I, I like this jeans. 
I like this too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? The blue one? No, oh, the green one. Mm, I don't like the color. Really? I like it. Okay, thank you very much. That was a really good pronunciation. Thank you. Before that, we move on. Questions so far about the vocabulary in the dialogue or pronunciation. Antes de que nos movamos, preguntas acerca del vocabulario en el diálogo o la pronunciación. No, yes. Or it's a simple mm -hmm. dialogue. Mm -hmm. No. No? no? The okay. Blue the blue one. The la blue azul. one. The blue one. The blue one. El azul. El azul, sí. El azul. El azul. Por decirlo así. Un azul en específico, Lleva one. ¿verdad? Lleva one porque es una expresión. Bueno, es una expresión bien americana que cuando nosotros le decimos este azul o este. No, aquel, por decirlo así, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una tienda y vamos con alguien, entonces, ¿cuál te gusta? Ah, me gusta aquel azul, le dice. Entonces, es por decirlo así, el, aquel azul, le dice uno a la persona. Sí, aquel. Uh -huh. Así es, es una, una expresión uh -huh. prácticamente como cuando nosotros, cuando nosotros es, estamos hablando, ¿verdad? Que vamos a una tienda. Es una expresión, no tiene un, uh -huh. un significado tal cual, ¿verdad? Más allá de un interpretativo, para decirle yo. Entonces, es como que me diga usted, ah, me gusta el azul, pero dentro de los azules... Uh, ¿Cuál azul? The blue one. Aquel, ¿verdad? Aquel que está allá. Ah, ok, ya te entendí entonces. Aquel que está allá. De entre todos los azules de la tienda. ¿Mm? Es una expresión nada más. No tiene un significado más allá de lo que sería la, la interpretación con el que usted estaría hablando. Question Teacher, so far? Dígame. Repeat the pronunciation pencil. Oh, pencil. Pencil. Okay. Pencil. Es como okay. que en lugar de tener una, una C y L, tenga una S o L. Pencil. Como que esté diciendo okay. sola al final. Ok, thank you. You're welcome. Any other questions so far? This. This and this. This. ¿verdad? This and this. Esos son los que vamos a estar estudiando, que son los demostrativos. Uh, this. And this, ¿verdad? Son los demostrativos y ya vamos a ver para qué se utiliza cada uno de ellos. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No more. No more. Okay. So I will need to, two more participants with the conversation number three. Me, Annie. Oh. Annie, all right. Who else? And oh. uh, Brisset. Okay. So let's see. Okay, uh, Nubia is going to do it later on after them. So we have Annie and Bri Briselda, Briselda, Miss Castro, right? So let's go ahead. The microphones are. How much is this coffee maker or maker? I will go ahead and give the corrections later on. Continue with the dialogue. Les voy a dar las correcciones después. Continue con el diálogo para no interrumpirlos. Okay, go ahead. Okay, okay. How much is this coffee maker? That is ten dollars. And how much is this plates? Those are five dollars each. What about this? Those spoons are one dollar each. I'll take them all. Salt. Thank you very much. Uh, who's going to do it next? Tell me that Nubia and who else? How much is this coffee maker? Okay. 
Who is going to participate with Nubia? Can I try? Thank you. Yes. Okay. Mm -hmm. That is ten dollars. And how much are these plates? Those are five dollars each. What about these? Those spoons are one dollar each. I'll take them all. So. Okay. So, so that one it's kind of the upside down, right? Está como de cabeza un poquito el diálogo. Really sorry for that. <laughs> yes. Okay. So let's see. Uh, maker, right? This is maker. 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 Yes. Maker. This ones are plates. Plates. Alguien me habló? This teacher, Astrid, in, sí, in Spanish, how much this coffee maker, eh, de qué está hecho tu café, algo así. No, cuánto vale esta cafetera. Es, ¿Cuánto, cuesta? ¿Cuánto ah, vale esta cafetera? cafetera eh. Sí. Coffee maker. Ah, coffee sí, maker. Coffee. Uh -huh. coffee maker. <laughs> so we got plates, right? Plates. 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 Plates, right? Um, let's see. A spoons is well done. This ones are. Five dollars each. The spoon. I'll take the no sold. Okay, so that ones are the ones that I heard. Tell me. También la de este much. Oh, this one is how much? Uh -huh. How much? How much? How much? And how much? Yes. How much? Try not to run with the with the sentences, right? Try not to rush. Traten de no correr sus oraciones, verdad? O intentarlo hacer rápido. It's better that you can pronounce well and pronounce all the words instead of doing it fast. Es mejor que pronuncie todas las palabras que las pronuncie Slow. bien en lugar de que las haga, haga rápido. Entonces, en algunas oraciones, les he escuchado que algunos, um, como lo decimos comúnmente, salvadoreño, ¿verdad? Nos comemos mm. la palabra. Ajá, nos comemos la palabra. Son los nervios. Ajá. <risa> <risa> los nervios. And we no. have the greener yet. <risa> Tampoco hemos cenado. <risa> ok. <risa> Yeah, I know, I do understand that it could be that you're nervous or something, right? But try to hold it, trata de controlarlos, and pronounce the words, right? And how much are these plates, right? Serlo pausado despacio. I have a question. Tell me, go ahead. Um, ¿Cuál es la correcta pronunciación cuando contractamos lo que es I will? I'll. 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 Yes. I'll. 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 Yes. I'll. I'll. Yes. I'll. I'll. Yes. When you start to study, you. you're welcome. Cuando empiecen a estudiar futuro, van a ver eh, todas las pronunciaciones contractadas con el uh, will, ¿verdad? Algunas suenan bastante graciosas, otras son, son bastante extrañas de pronunciar. But that one is I'll. I'll. Siempre en intermedio lo vamos a ver, ¿verdad, Liz? Eh, no, no estoy, no estoy, no estoy muy segura porque ahorita de lo que he revisado de su plataforma, de los contenidos que he podido ir viendo, este, no me aparece futuro. A lo último que me aparece es presente continuo. Es lo último que me aparece. Ajá. Y después, bueno, estamos en pre-intermedio 1 y pasamos a pre-intermedio 2 o... Pre-intermedio 2. Creo y hasta que, que intermedio. intermedio llegamos. Creo que son tres, tres módulos. Son tres, tres módulos por cada uno. Sí, son tres módulos por cada uno. Entonces, sí tendrían que llegar al intermedio dos, intermedio tres. Y después, free advance. O no sé si van a derecho al advance. Van a derecho al advance. Okay. Yes. So that one it will be. But I don't know. I think at the next coming module, you are going to Free advance. Free advance. Free advance. Yeah. Free advance. Yeah. So, mm -hmm. creo que en el, en el, um, en el intermedio, bueno, en el otro intermedio tendrían que ver future, at least future, the simple future. Creo. So, let's see. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto? No? No questions. No, no questions. Okay. So, let's mm -hmm. continue. 
Y hoy no quiere caminar. There we go. Here we have the demonstratives, right? Y aquí tenemos el plato fuerte. Oh. This, this, that, those, ¿verdad? Este, hagámoslo un poquito más corto. This, this, this. this. Y este, hagámoslo más largo. This, this, this. That one is short as well. That, that, that. And this one is those, those, those. Yes. This is for singular, right? This is for singular. That as well is for singular. These and those are for plurals. Right? Tenemos this va a ser para singular. That también va a ser para singular. This va a ser para plurales. Y those también va a ser para plurales. ¿verdad? ¿Cómo se diferencian o cómo voy a saber cuál voy a utilizar entre cada uno? ¿Puedo pasar la slide? Yes. Yes. All right. There we go. Here, right? I was hungry when I was doing the presentation. Tenía hambre cuando estaba haciendo la presentación, ¿verdad? <laughs> so you will be able to see food there. <laughs> yes. Yes. <laughs> De esas, de esas printer, 3D printers, right? De esas, de esas... <laughs> <laughs> so it will be for real. <laughs> Va a ser de verdad. No, just kidding. Nice, nice. Nice, right? <laughs> yeah. Oh. Sandwich and banana. I am programming. Yeah. You are a programmer, okay? So we have someone here that can do the 3D printer. <laughs> Tenemos a Jackie que nos puede hacer una, una impresora 3D. No, realmente sí, ya he, ya he configurado una, una impresora 3D. ¿Te he configurado, sí. Pero eh, solo he hecho proyectos. Hicimos, mi novio y yo, un proyecto de una prótesis para una niña de 8 años. Wow. Tengo videos y todo. Wow. Uh -huh. Nice. Nice. Bueno, imagínense, tenemos acá talento, ¿verdad? Sí, yes. es verdad que eso es algo, que sería algo muy, muy bueno, ¿verdad? En un futuro que también pudieran hacer Importante organs, ¿verdad? Right? Organs, que también yes. ya hay de órganos, ¿verdad? También están probando yes. órganos, ¿verdad, Elizabeth? Sí, en otros países. Que, ajá, exacto. Uh -huh. eh, la mayoría de, de, de cosas que nosotros fabricamos se hace con este un tipo como de, de fibra que lo que hacemos es como programar un presor, o sea, un láser, literalmente que derrite toda la fibra que pasa, como que si fuese una sonda. Entonces ahí es donde uno primeramente tiene que hacer el moldeo, en, o sea, uno tiene que renderizar la imagen por todos sus ángulos y de ahí lo va haciendo. Pero eso es cuestión ya para prótesis o para algún, lo que sea, pero para órganos sin ni idea. Ahí tendría que ser otro proceso. Sí, este, estaba viendo en Japón, they are doing it. In Japan and China, they have it. Google it and you will see it. And I heard, and I heard that here we have something as well, right? Just for something, for someone that is needed to use uh, uh, something artificial, but they are testing right now um, lungs, lungs, that it will be the lungs for and money. the liver. Yes, and the liver. Están viendo este para pulmones y, y, y hígado. Están viendo ahorita. And as well, hands. Hands that they can be, that they can move it, right? Like a real hand. So try to Google it. You will see it. There is something really interesting. And yes. the documentary is completely in English. Y el documental está en inglés también. Nice. So you will practice. <laughs> <laughs> yes. So let's see. That's awesome. So thank you for sharing with us, Elizabeth, about you. Gracias por compartirnos ese poquito de usted. That's really good to know, right? So now you know that yeah. we have a, a partner that can do something like that. So if you have any questions, you can reach your partners as well. Ahora ya conocen que tienen una compañera que puede hacer eso. Y si tienen alguna pregunta, right, like projects, y tienen a Elizabeth, right? That's really nice. Mm. <laughs> <Yes>. <laughs> and Elizabeth teacher, de decir algo. No, o sea, yo no realmente that, lo que that. más hago es, yo programo y hago modelado, eh, de, oh. en desarrollo 3D, entonces de eso trabajo literalmente. Wow. 
Nice. Ajá, si nice. alguien necesita ayuda con Illustrator o ya sea programación web y estructura, entonces eso sí, yo lo hago. Ajá. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. We do really appreciate it. Thank you. Let's see. Um, here, besides the food, right? Uh, we were talking about the food as well. Um, <laughs> yes. I have here uh, about this and this, right? These are for things that are near to you. Near to you that you can handy, right? This is para cosas que están cerca de usted. Usted le puede hacer handy, ¿verdad? Que las tiene cerca, que las puede agarrar. As well, these that are plural, digamos que tenemos dos cosas, but my keys and my cell phone, so I can handy them. So I have this. El this y el this, valga la redundancia que los dos suenan iguales, ambos son para cosas que usted tiene cerca, cerca de su mano, ¿verdad? Al alcance de su mano. Entonces ya sea una singular o una plural. Sin embargo, that, que sería en este caso... Para uno solo lo tenemos para cosas que están lejos de nosotros. O sea, that wall, I can say, aquella pared. No la puedo tocar, no la alcanzo, no estoy cerca de ella. I can say those, uh, those uh, doors, podría decir, esas puertas. Entonces, no las tengo cerca, no las puedo alcanzar. Están lejos de mí, pero son cosas en plural. Entonces, recordemos que this es para cosas cerca, that y those para cosas lejos. En su respectivo eh, función, ¿verdad? Ya sea singular o plural. ¿Es clear? ¿Está un poco más claro cómo se utilizan los demostrativos? Yes, yes. ¿No? Yes. 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 Teacher, I have a yes. question. Tell me. Um, en el caso de que queramos hablarlo o es obligatoriamente tendría que ir el is y el are o solamente acá porque está la oración digamos this this uh, sandwich this is a sandwich este sí sería obligatorio el is pero digamos dos bananas tendríamos que incluir siempre el are no necesariamente, en un ya, ya hablado, en algo ya hablado, por lo general los americanos se comen las palabras, entonces ellos algunas cosas no las dicen siempre y cuando sea entendible, eh, le voy a dar la recomendación que usted siempre lo haga, ¿verdad? Eh, ¿Por qué razón? Porque va comenzando, va aprendiendo y es necesario que produzca la estructura tal cual es. ¿Verdad? Como recomendación se lo doy. El yeah. americano se come la palabra. El británico no se la come. Sí. El británico no se la come. Los británicos tienen un inglés muy gramatical y es tal cual. El americano no. El americano lo hace lo que le sea más fácil, ¿verdad? Lo que le sea más fácil. Incluso ellos tienen algo que ya lo vamos a ver. Constructions. Ellos dicen more easy. More easy, dicen ellos. Y en realidad es easier. Easier. Mm -hmm. easier. Entonces, uno que yes. lo sabe cuando los escucha decir more easy y uno se queda, ¿verdad? Y dice usted que yo <laughs> no hablo, ¿verdad? Ajá, exactamente. That's right. So, mm -hmm. entonces, como le digo, usted va a escuchar muchas cosas. Usted produzca lo que es correcto, ¿verdad? Yo no le voy a okay, decir ni you. no ni sí. You're welcome. Por yeah. cosa de que están aprendiendo, produzcan lo correcto, ¿verdad? So, Daddy will see. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No questions? No? no. Ok. So, no. besides the, these ones, I have some things uh, with the, this and this, pero no lo vamos a alcanzar a ver porque ya son las nueve. Y vamos a empezar a ver los plural nouns rules para hacer los plurales, las reglas. En este caso, lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Vamos a ver los plurales. Y también les voy a mandar unos ejercicios con this y this. Les voy a mandar toda la presentación. Eh, la presentación, mis estimados, ya está hecha para toda la semana, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Así que tiene 30 slides. 
eh, se las voy a enviar y les voy a enviar añadido a eso eh, los diálogos que vamos a estar estudiando, que serían estos, más esto que también vamos a estar estudiando y lo que hicimos el día de hoy para que ustedes lo puedan tener, si le pueden dar un scan durante el día, la tarde, la noche, lo que usted tenga más disponible y si no, lo vemos igual en clase. So, hasta acá, preguntas comentarios, dudas o algo para mañana que se me haya olvidado que ustedes deseen saber. At the beginning you say about the test that we're going to have on Thursday. It will be all this. No, it's not a test in reality. Um, it's ah. in the virtual platform if you're able to see the midterm test. Este, si usted, ah. No es un test que yo lo haga, ¿verdad? No es algo que yo haga, sino que es algo que está en la plataforma que ese día jueves lo dedicamos solamente para resolverlo. Ah, a eso yeah, nos okay. vamos a dedicar el jueves. Pero que yo les ah, vaya okay. a hacer un test, no, ¿verdad? No. Ah, ok. Thank <ríe> no you. Aplica, yo no nervous now. <ríe> You can rest and relax. Yeah. Can you imagine a test? A test by me? No. Thank you. No. You don't want it. No. Okay. All right. So for me, it's all. It was a real pleasure to be with you. Um, have a happy night. Take care and rest and relax. You too. Take Do care. Better. Good night. Good night. Thank you. Bye -bye. Good night. Good night. Good night. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you all. Good class. Thank you. Care.